üreget. Üreget. First of all, let me thank Bhakti Vedanta College profoundly and particularly the principal of the college, Maharani Devi Das and of course Mr. Madhupati Das for inviting me to this wonderful and very important conference this morning. Először is szeretném megköszönni, hogy a Bakti Vizanta Hittudományi Főiskolának és konkrétan uh, Maharani Dévidászi rektornak, hogy meghívtak erre a nagyon fontos és érdekes konferenciára előadni. So today I have been asked to speak on the harmony between man and nature. Ma arra kértek, hogy arról beszéljek, hogy mi, hogyan lehet harmóniában az ember a természettel. I think this is not a very new issue. Ez nem egy új téma. But this has actually acquired tremendous significance now. Anna, viszont mostanában nagyon aktuálissá vált. Particularly in this globalized world. Különösen a mai globalizált világunkban. So I would like to start my talk with an ancient Indian sloka coming from Yajurveda. Szeretném ezt az előadást egy nagyon régi verssel, a Yajurvédából származó verssel kezdeni. It reads like this. Ayam nech parovet ganna lagu chet sam udar charita nam tu vasudheva kutumbukam. But this is mine, this is yours. This kind of thinking is for those who have very mean mentality. Az, hogy az enyém meg a tiéd, az a nagyon zsugori mentalitású emberek gondolkodása. For those who are enlightened, who are elevated, for them the entire earth is one single family. Azok számára, akik emelkedett gondolás, gondolkodásúak, az egész Föld egy egység. So we are the citizen of this earth, we are one single family, that is what the globalized world has also demonstrated now. És ma, a manapság egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mi a Földnek a polgárai vagyunk, egy nagy családhoz tartozunk. And therefore the dangers of Damage to our nature have become very, very dangerous because it can endanger the entire human race. És manapság tapasztalhatjuk, hogy egyre súlyosabb az a veszély, ami a teljes uh, földet fenyegeti, és uh, az életfeltételeink uh, szétrombolására vezethet, vezethet. So now let us see what is man and what is nature. Hát lássuk akkor mi az ember. Mi az ember és mi a természet? What is nature? Mi a természet? Nature is constituted of five major elements. A természet öt fő elemből áll. In Sanskrit they are called Panch Mahabhut. Sanskritül Panch Mahapurutnak hívják. And they are in the following order. Következő sorrendben. The first is the sky or space or ether, whatever you name you give. It is called Akash or Antrix in Sanskrit. Az első elem az az éter, vagy nevezhetjük égnek is. The second element of nature is the air. A következő elem a levegő. The third element is fire, including the sun, which is the symbol of fire. A harmadik elem a tűz, beleírt a napot is, amely a tűz szimbóluma. The fourth element of nature is water. A negyedik elem a víz. And the fifth element is the mother earth. És az ötödik elem anyaföld. And all the vegetation which comes upon the earth is part of the earth. So is the mineral and uh, all the metals, minerals we look for in the earth. 
és azok a növények is, amik a földből kinőnek, és az, az ásványok, ezek mind a föld részei. All this is collectively called as nature. Mindezt együttesen úgy hívhatjuk, hogy természet. Now what is man? Who are we? Mi az ember? Mik vagyunk mi? Kik man or it's not, uh, I'm not talking about the male female, I'm talking about a human being as such. Most nem a férfi nőről beszélek, hanem az emberi lényről. The human being is constituted of two major parts. Az emberi lény két fontos részből áll. One is the body. Az egyik a test. And then inside there is a soul, if you és, believe in that. És ha, ha, ha elhiszitek nekem, van benne egy lélek ebben a testben. And I can prove you that you will, uh, the soul does exist. Én be tudom bizonyítani, hogy a lélek létezik. So the man is made of these two parts, which are connected to two different, uh, I would say, constitution of the universe. Tehát az ember ebből a két alapvető elemből áll, és ezért az univerzumnak két különböző, uh, két különböző alkotó eleméhez kapcsolódik. The human body is physical, and it comes from the physical nature. Az emberi test az egy fizikai anyagi dolog, és a anyagi természethez kapcsolódik. The five elements of nature I just spoke of, they constitute the human body. A az előbb említett öt elem alkotja az emberi testet. Even if you look at in the physical sense, when the conception takes place. It takes place with the human semen. Hogyha veszük például a fogamzást, ugye ez a az emberi magnak a részvételével történik. And semen is formed from the food we eat. A mag abból az élelemből keletkezik, amit megeszünk. And the food comes from the nature. És az étel pedig a természetből jön. And food which we eat every day. Also becomes our body. És az az étel, amit minden nap megeszünk, ez a testünké válik. This body is a fantastic machine. Ez a test, ez egy csodálatos gépezet. You eat juice, you take cornflakes, you take milk, you take fruits, some people take meat. All that goes into inside the body and turns into what? Blood, flesh, bones. Ugye eszünk mondjuk gyümölcslevet, vagy, vagy zappelyet, vagy más gabonákat, egyesek még, még húst is esznek, és ebből lesz a, 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 a mi testünk, az izmaink, a szerveink. The dead, the inanimate food we eat becomes animate inside the body. It becomes life, it becomes conscious. Az az élettelen dolog, amit megeszünk, az életté válik, élő testé válik. And then we get these hair which are inanimate from this animate body. Aztán kilő a hajunk, ami ugye már egy életelen dolog, és ebből az élő testből nő ki. So this body is the most magnificent machine ever created in this universe. Tehát ez a test, ez egy fantasztikus, csodálatos gépezet, amit vala a leg, legérdekesebb, amit valaha is teremtettek ebben az univerzumban. But the body is made of these five elements of nature. De a test mégis csak ebből a természetnek az öt eleméből képződik. The space we occupy constitutes the space. Az a hely, amit elfoglalunk, ez a ez a tér, vagy ez az éter. The air we keep breathing all the time it takes from the nature, without a which we cannot survive even for a few minutes. A levegő, amit állandóan beszélünk és ami nélkül nem tudnánk élni, az is a természetből jön. Then we need what is called heat inside the body. We maintain a temperature in the body, you know that. If there is a problem in the body, your temperature gets affected. Tudják, hogy a test egy állandó hőmérsékletet tart fenn, tehát szükségünk van egyfajta melegre, ami ahhoz, hogy élni tudjunk. That temperature comes from the element of fire. Which is sun is the symbol of the fire. Is ez a meleg, ez a tűzből jön, aminek a nap a szimbóluma. The digestive fires in the body also come from that fire. 
az az, az emésztés tüze, amivel az ételt megemésztjük, az is a tűzből jön. Azután iszunk vizet, a testünknek kb. kétharmad része víz. És persze olyan ételeket eszünk, ami a földből jön. So we are completely, the body is completely made of nature. Tehát a test az teljesen a természetből áll. And you must remember that nature is not dependent on us. We are dependent on nature. És soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a természet nem tőlünk függ, mi függünk a természettől. Now there is a second element of the body which is the soul. Vagyis van a testnek egy másik eleme, ami a lélek. You see this body. Ez a test, ez tulajdonképpen élettelen, ez egy anyagi dolog. És valami biztosítja ennek a testnek a tudatosságát, valami, amitől mi ez a test működik és mozog, és amitől egyáltalán tudatunk van. As we die, the consciousness goes out, and you become like a vegetable, and you start decomposing. Ha megkalunk, akkor ez a test olyan válik, mint egy növény, és elkezd szétesni, felbomlani. So that is the other component of the human body, but we are not talking about that component. Tehát ez a másik elem az emberi testnek, de van nem erről lesz szó. Now. We are not only made of nature; we are also connected to the nature directly. Nem csak a természetből jöttünk létre, hanem közvetlenül kapcsolatban is állunk vele. Our sense of hearing; it is directly connected to the space. Ami érzékeink közül a hallás közvetlenül kapcsolódik az a térhez, az éterhez. Our sense of touch is originating from the air. Is connected to the air. A tapintás érzéke az a levegővel van kapcsolatban. Our sense of sight is connected to the fire. A látás érzéke a tűzzel kapcsolatos. You see that as soon as the sunlight goes down, your eyes are not not able to see. Ugye tudjuk tapasztalatból, hogy ha nap lemegy, akkor a szemünk tovább többi, többi nem tud látni. Azonnal befolyásolja a látás érzékét. És a, ez az ízlelés érzéke a vízhez kapcsolódik. Minden íz a vízből jön. And your sense of smell is connected to the earth. A szaglás pedig a földhöz kapcsolódik, minden illat a földből jön. Tehát ehhez az öt elemhez kapcsolódunk folyamatosan, és ebből az öt elemből áll a testünk. So one thing is very clear that we are completely dependent on nature. Tehát teljesen világos most már gondolom, hogy teljesen a természettől függünk. And therefore, it is in our interest that we preserve this nature, that we keep harmony with the nature. Tehát nyilván való, hogy ez az legelemibb érdekünk, hogy megtartsuk a harmóniát a természettel. Whether we exist on this earth or not. The fire will exist, the water will exist, the air will blow, the earth will come out with vegetation. So nature will not be affected. We are the one who will be affected. Az, hogyha ha ember nem lenne a földön, akkor is akkor is a nap sütne, a levegő, a szél fújna, a föld különböző növényeket hajtana. De hát mi mi függünk a természetből. But unfortunately, in this Age, particularly in the last, say, 200 years, since the industrial revolution. Sajnos azonban ebben az el az elmúlt időben, különösen az elmúlt 200 évben, a szipari forradalom óta ez megváltozott. We have become very greedy. Nagyon hóhóvá váltunk. 
our desires have expanded infinitely. There is an economics which is dominating all over the world, all the countries, all the organizations. A közgazdasági gondolkodás az egész földet az uram alá hajtott az összes országban, ez várt az uralkodó gondolkodás mondta. According to this economics, you must have a higher GDP every quarter, every month. Every company must have higher sales every month. A gazdasági gondolkodás azt követeli, hogy a GDP a, a bruttó hazai termék állandóan növekedik minden hónapban, minden negyed évben, minden évben. There's a mad race for GDP among the all the countries. As a GDP, a valóságos, valóságos, hát a központi dologá vált. And what is the meaning of this GDP? Na, mit is jelent ez a GDP? How can you increase the GDP? Hogy a lehet növelni a GDP? There's only one single way to increase the GDP is to increase consumption. Csak egy módon lehet növelni a GDP-t, hogy ha fogyasztás növeljük. You buy more and more so that people will produce more and more. Egyre többet vásárolunk, hogy az emberek egyre többet termeljenek. You buy ten cars, the production will be producer will produce ten cars. Tehát, hogyha vásárolsz tíz autót, akkor a az autó gyár tíz autót fog legyártani. You buy hundred, they will produce hundred. Hogyha százat veszel meg, akkor százat fognak gyártani. És akkor tízszeres lesz a GDP. Tehát, hogyha ez mindenre érvényes, hogyha a, a a iparcikkekre, a szolgáltatásokra, a illatszerekre, a lakásokra, stb. So this very idea of more GDP is to promote more and more consumption. Tehát az egész GDP, mint mérőszám, a fogyasztás növelését serkenti. So if you have more consumption and more production, you also need more resources from the mother earth. De hogyha növekszik a termelés, akkor több erőforrásra is szükség van a földanyától. Akkor több nyersanyagra lesz szükség, több ásványra, több energiára, tehát több, több, többet fogunk fogyasztani. If you produce one car, you will need X amount of metal and energy. If you produce hundred, you will need x into hundred, isn't it? Ugye, hogyha egy egy kocsira van szükségünk, akkor ahhoz egy adott mennyiségű fém és energia kell. Hogyha százra van szükségünk, akkor ugye az százra lenni. So in this race for higher GDP and higher consumption, in the last two hundred years, we have exploited the nature. More than what was done by our ancestors in 10,000 years. Az elmúlt 200 évben azért, hogy cserkentsük a cserkentsük a a termelést és a fogyasztást, sokkal több erőforrást használtunk fel, mint az előtt az emberek tízezer év alatt. Like first you create an air-conditioned five-star hotel, and then you have to put air. Cooling system inside it. First, you create a cold place and then put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. Yeah, you create a cold place and then you put cooling inside. So all this increasing consumption and increasing production is a burden. Is a burden on the nature. Tehát minden ilyen termelés és fogyasztás növekedés az egy teher a természeten. Not only in terms of the resources you get, but also in terms of the pollution and waste you contribute back to the nature. 
És nem csak az erőforrások felhasználásáról van szó, hanem a hulladék termelésről is, és ez mind-mind terheli a természetet. The big production units, they contribute tremendous amount of uh, gases, which are poisons. They contribute very, very contaminated water to the rivers. And they contribute large number of physical, non-biological waste. És a termelés egy csomó, csomó uh, szennyezés, szennyező vizet, levegő szennyezést uh, bocsát ki a természetbe, és ez mind-mind teher a természetnek. A levegő minősége romlik, a víz minősége romlik, a föld minősége romlik. The food which we eat, is full of chemicals, preservatives, pesticides, which is damaging our body directly. És az étel, amit megeszünk, abban egy csomó kémiai anyag van, a, a, a műtrágyától kezdve a növényvédőszerek maradványaig, és ez mind-mind mérkez minket. Go back to 50 years in time. Did you have water water? No body. You all drank water from the source itself. Ugye, mondjuk csak 50 évvel ezelőtt gondoljunk vissza, palackozott vizet itt nem. Nyugodtan meg lehetett inni azt a vizet, ami a természetből jön. But today we need bottled water, because the water of the source has been contaminated. It is full of chemicals. De ma már szinte csak a palackozott vizet szabad meginni, mert a természetes vizek tele vannak szennyező anyagokkal. And very soon you will need air purifier in every room, because the air has been contaminated so much. És már nincs messze ez az idő, amikor minden szobában légtisztítót kell szerelni, azért mert az a levegő, amit a természetből kapunk, az már szennyezett. So we are slowly, slowly poisoning ourselves. Így lassacskán teljesen megmérgezzük magunkat. Our bodies are getting more and more diseases, new and new diseases, new and new viruses, new and new, uh, you know, Problems, human health problems are coming up because of these agents. És egy csomó újfajta betegség jelentkezik, testünk az előtt soha nem hallott betegségeket kap meg, vírusok jönnek, és mindenféle egészségi problémák a szennyeződés miatt. These wonderful advertisements which you see on television, on the radio, on these walls around the city, They tempt you to buy things. És persze, ha csak körülnézünk, tele vagyunk hirdetésekkel, óriás plakátokkal, tévéreklámokkal, amik mind arra hetszelnek minket, hogy fogyasszunk, vásároljunk, fogyasszunk. All these are designed to make you buy more and more. Ezek mind arra vannak tervezve, hogy egyre többet vásároljunk. I think this whole cycle of more consumption, more production, and destruction of nature, it's self-destructive. És én azt hiszem, hogy ez a ciklus, ez a körforgás, ami a több fogyasztásra, több termelésre uh, irányul, ez egy uh, önpusztító folyamat. It is time that we seriously think about this whole process, this whole economics, which is governing all our nations. Most már itt az ideje, hogy elgondolkozunk ezen a dolgon, az, ami ezen a folyamaton, ami az összes országot érinti ma már. Then how do we reverse the cycle? Hogyan, hogyan lehet megfordítani ezt a folyamatot, ezt a körforgást? You see, in any country, the elections are fought on this basis, that we will achieve more economic progress. You go to any part of the world, this has become a slogan. Ugye, ha megnézzük a választásoknál, mindig az a jelszó, mindenki azt ígéri, aki a választókhoz fordul, hogy növelni fogjuk a dolgokat, növel, a gazdasági növekedést fogjuk serkenteni. Ha valaki azzal áll, aki az emberek elé, hogy akkor fogyasztunk kevesebbet, érjük be kevesebbel, de, de foglalkozunk azzal, hogy a saját élünket fejlesztjük, 
I don't know what Nana is supposed to happen. So unconsciously we are also contributing to that cycle. The cycle of so-called higher economic growth, so-called higher prosperity, so-called higher consumption and higher production. De mi magunk is öntudatlanul része vagyunk ennek a ciklusnak, mi is tápláljuk ezt a magasabb fogyasztást, magasabb termelést, ezt a úgynevezett növekedést. This conference is designed to reflect on these issues. Are these really in the interest of the humanity as a whole? Ez a konferencia arról is szól, hogy elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, hogy valóban ez az emberiség érdeke. Are we really better off and healthier than our parents were and their parents were? Vajon mi boldogabbak vagyunk, meg egészségesebbek, mint a szüleink voltak, vagy az ő szüleink? In fact, this cycle of higher consumption and higher production is also destabilizing your mind. It is destroying the peace of mind as well. Ez a magasabb fogyasztás, ez a több termelés, ez valójában a, az elmét is megterheli, megzavarja. Your mind is not stable anymore. You are trying to achieve either higher wealth, or trying to spend more, or trying to go on vacations, or trying to buy more. This is all the time a cycle which is going on in everybody's mind. Az elmék állandóan. <coughs> Állandóan azon jár az elménk, hogy hogyan tudunk több, több dolgokhoz hozzájutni, újabb dolgokhoz üdülni, menni, utazni. De állandóan ezen jár az elménk. The mind is all the time trying to gain something more, and we are putting in our efforts for that, which is making our mind very restless and very uh, stressed. Minden az elme mindig többet akar, többet és többet. És ezért állandóan ezer jár az esze, és az ezer jár az eszünk, és ezért nyugtalanokká válunk, és idegesek. And then what happens? For example, you go to a wonderful must-reach car in your house. Then your neighbor gets even better one. Then you feel again restless. So he's getting this one, why don't I get something better than that? Mondjuk sikerül megvennünk életünk álmát a Mercedes-t, és akkor a szomszédnak lesz egy még jobb autója, és akkor már az elmény megint ezen fog járni, hogy akkor hogyan lehetne nekem is egy, még az övédel is jobb autó. One woman goes and buys a very nice jelly in a beautiful store, and she enjoys wearing it, and next day somebody else gets a better one, then she feels better, oh, this is the better one, I should get that. Ugye ez így van ezekkel a egyéb dolgokkal is, hogy, hogy egyre jobb és szebbnek látszó dolgokat, Látunk másoknál is, hogyan lehetne nekem is olyan, hogyan lehetne egy még jobb nekem. I think we should look at those people who are billionaires. Are they really or they are stressed? Nézzük csak a milliárdosokat, vajon ők tényleg boldogok, vagy pedig stresszben élnek. If you really read the personal life of some of these very rich and famous people, you will find that they are some of the most miserable people in the life. Hogyha a tanulmányozzuk a életrajzát ezeknek a nagyon gazdag embereknek, szuper gazdag embereknek, akkor azt látjuk, hogy tele van az életük a godalommal és messzel. Egy nyomorult életet élnek. I'm telling you all this to tell you that this cycle of more desires and higher consumption is destructive both for your body and your mind and also the mother nature which gives us Uh, all the means to survive. Ez a rámutatni, hogy ez a növekedés, ez a növekedés megszállottsága, ez, ez egy romboló folyamat, ami rombolja a testünket, rombolja az elménket, és rombolja az anyatermészetet. Now you know the ecological disasters. There are already changes, tremendous changes in the weather patterns. Tudjuk, hogy, hogy a az ökológiai folyamatok nagyon kedvezőtlen irányt vettek, hogy nagyon súlyos változások vannak a klíma terén. You must be realizing even in Hungary that sometimes it's hot in the month of November, sometimes it snows in the month of November, sometimes it becomes very cold in July, and sometimes it's raining heavily when it should not be raining. Uh, mi itt Magyarországon is tapasztaltuk, hogy van úgy, hogy novemberben nagyon meleg van, vagy nagy, vagy havazik, 
vagy hogy júliusban is hideg van, tehát felborult az időjárás. Az időjárási, az időjárás alakulása kiszámíthatatlanná vált. Vannak helyek, ahol súlyos szárazságban, vannak helyek, ahol árvizek pusztítanak. Emelkedik az általános hőmérséklet, középhőmérséklet. Megolvadnak a gletserek. Emelkedik a tengervész szintje. Szigetek tűnnek el, kerülnek a víz alá. Kiszáradnak a tavak. A folyók szennyezetté válnak. The earth is becoming contaminated. Még a föld is szennyezetté válik. Can you really sustain life in these conditions? Vagy milyen körülmények között fent lehet tartani az életet? I don't think we are going to leave much for our children. Azt hiszem nem sokat fogunk hagyni a gyerekeinkre. Maybe our children will survive, but definitely not our grandchildren. Lehet, hogy még a gyerekeink még még túlélnek, de az unokáink már nem fognak ilyen körülmények között. So if we want this damage to be controlled, even at this stage, we must reverse the cycle of higher production and higher prices. Hogyha meg akarjuk állítani ezt a ezt az összeomlást, akkor meg kell fordítanunk ezt a folyamatot, ezt a ciklust, ami a magasabb több fogyasztásból és több termelésből áll. This is a futile exercise which will give you no peace, in fact, disturb your peace, and which will destroy the human race. Ez egy értelmetlen dolog, és ez nem ad nekünk békét, sőt, tulajdonképpen felborítja a belső békénket, és tönkre teszi a természetet. That is why in Vedic writings it has been said. Ezért mondják a védikus írások, hogy a szükségleteket a minimumon kell tartani. Az emberi szükséglet, a valódi szükséglet az véges, és ezeket ki lehet elégíteni, de a vágyak azok végtelenek. If we can minimize our needs and reduce consumption, we have a chance to preserve the nature still. Talán még lehet meg lehet menteni a természetet, hogy ha minimalizáljuk az igényeinket és kordában tartjuk a vágyainkat. But this is an exercise which has to be done individually and also collectively by the society. Ezt a társadalomnak az egyén szintjén is, és a közösség szintjén is meg kell tennie. De muszáj az érzékeinket uh, uh, uralni, mert különben szaladnak a, az életnek a, boldog, uh, az életnek a, a hát örömei iránt után. And in any case, these those pleasures which you derive from senses are transitory and lead you to problems later on. És különben is, hogy az érzékeinket elégítjük ki, akkor ezek csak átmenetileg lehetségesek, és ugyanakkor késő problémákhoz vezetnek. So you run into the cycle of temporary pleasure and then distress, then temporary pleasure and then distress. Tehát ha az érzékeinket követjük, akkor egy kis Átmeneti örömhöz jutunk, és aztán baj, öröm, baj, állandóan ez váltakozik. So in order to overcome this cycle, we have to exercise some control over our sensor pleasures, over our mind, through our intellect. És akkor, tudunk, akkor tudjuk ezt a rossz kört megtörni, hogyha kontrolláljuk az érzékeinket, az elménket, és és tehát egy, tehát egy önuralmat fejlesztünk ki. In my view, the person who can be happy with lesser consumption is more enlightened than the person who consumes a lot. 
Az én véleményem szerint az a személy, aki kevesebbet is beéri, az fejlettebb, fejlettebb intelligenciája. This is also the law of economics. De ez a, ez a közgazdaságnak is a valódi törvénye. A unit which uses less input to produce X output compared to the unit which uses more input compared to producing the same output is considered more efficient. Az az egység, amely kevesebb erőforrást használva tud egy egységnyi egy egységi terméket kibocsátani, azt jobbnak tartjuk, mint azt az egységet, amely ugyanehez több erőforrást használ fel. So what is wrong in consuming less and being happy? Miért baj az, hogyha kevesebbet fogyasztunk és boldogabbak leszünk? Your mind will be stable, the nature will be fine, and you can live with harmony, in harmony with the nature. Az elmény nyugodtabb lesz, a természet kevesebb, kevesebb kárt szenved, és harmóniában tudunk élni a természettel. And that is what Lord Krishna, ancient Indian saints, they propagated that let us live in austerity, let us live with minimum consumption possible. És ez az, amit Krishna és a és a régi hősi bölcsek mondanak, hogy éljünk lemondottabban, fogyasszunk kevesebbet. In fact, the modern economics and media has distorted this entire picture. Valójában a modern, modern gazdaság és a modern médiák azok ezt az egész képet összezavarták. A person who is living with very little in India, he is considered poor. You, you brainwash him that you are very poor. While he is happier than the person who is living with billions outside elsewhere. A sajtó azt mondja, hogy az a személy, aki nagyon kevésből megél Indiában, hogy az szegény, de ugyanakkor sokkal boldogabban él. You call them poor people, deprived people, and the poverty line. I don't know how they define all this. Ugye, azt mondjuk ezekre az emberekre, hogy szegények, hogy a szegénységi szint alatt élnek, hát én nem tudom, hogy ezt hogyan definiálják. In fact, it is because of those people that Earth is still surviving. Tulajdonképpen ez az egész, az egész föld miattuk tud egyáltalán túlélni. You know some studies have been done recently, which claim that the lifestyle which European people have, if the same lifestyle is to be given to all the seven billion people of the world, you need four Earths, not one four. Számítások szerint, hogyha ha az emberek, minden ember úgy élne, ahogyan a nyugati ember él, akkor nem lenne elég egy föld, nekünk legalább négy földre lenne szükségünk, hogy a megfelelő erőforrások rendelkezésre álljanak. So we should be thankful to those poor people that because of them we are still surviving. Tehát nekünk hálásnak kell lenni azoknak a szegényeknek, akik miatt mi, meg, mi egyáltalán túl tudunk élni. If they start consuming like us, then everybody will be destroyed. Hogy a ők is úgy olyan szinten kezdenek fogyasztani, mint mi, akkor kész az a Földnek annyi. So this is what I wanted to say. Let me summarize it very briefly. Tehát ez volt a mondani valóan, hadd had összegezzem nagyon röviden. We are made of nature, we are completely dependent on nature. Mi a természet termékei vagyunk, mi teljesen függünk a természettől. If we destroy the nature, we are destroying ourselves. Hogy a tömbretesszük a természetet, saját magunkat is tömbretesszük. And our infinite desires and the madness for GDP, our GDP and our consumption is actually destroying each component of the nature. És az, hogy hogy egyre nagyobbak a vágyaink és hogy hajszoljuk az egyre magasabb GDP-t, a gazdasági növekedést, ez tönkre teszi a természetet. And this is in turn making our life poisonous and stressful. És ez, ezenek aztán az a következménye, hogy az életünk, hogy a testünk megmérgeződik, és az életünk pedig stresszes lesz. In order to save the lives of our children and grandchildren, we must reverse this cycle. Ahhoz, hogy megbentsük a gyermekeink és az unokáink életét, ezt a rossz kört, ezt vissza kell fordítani. 
and we must try to learn in austerity. És meg, és meg kell tanulnunk lemondottabban élni. Austerity is the symbol of the more enlightened people. A lemondás az a, az a megvilágosodott embereknek a szimbóluma. Ostensis consumption is the symbol of people who are not enlightened. A megszállott fogyasztás pedig azok az ember, azoknak az embereknek a szimbóluma, akik nincsenek megvilágosodott. So with this message I would like to once again thank Sri Madhupati Dasaji for wonderful interpretation he's doing and also for inviting me to the college and to Maharani Dev Dasaji for organizing this conference. Ezekkel a szavakkal szeretném ismét megköszönni a lehetőséget, hogy meghívtak erre a konferenciára, különösen Maharani Dévi Dásznak. Köszönöm szépen!